ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് സോ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അറ്റൻറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഡിഫിക്കൽറ്റീസൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറീസ് വരുന്നുണ്ട് ആ തിയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പമാണ് മറ്റ് മുടികളിലൊക്കെ വെച്ച് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമാകാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷേ ഇതൊരു ക്ലാസ്സിലെടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാറിൻ്റെ എൻജിൻ നമ്മൾ സോളിഡ് വർക്ക്സിലൊക്കെ വരച്ചാൽ തന്നെയും അതിനെ പിന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുക അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അനാലിസിസിന് തന്നെ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് സെർട്ടൺ പോയിൻ്റ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ബക്ലിംഗ് ലോഡ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് പ്രഷർ വെലോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പ്രായ ഗ്രോത്ത് റെസ്റ്റ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഫറ്റിക് ലൈഫ് അപ്പം നോർമലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്താൽ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം ഒരു സാധനം നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുക മോഡൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ഒരു സാധനം ഒരു മോഡൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ നമുക്കതൊരിക്കലും എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ് സോ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ അനാലിസിസ് മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അനലറ്റിക്കൽ ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് അനാലിസിസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ചെറിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ് അസംബിൾ ദ എൻറ്റയർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് റീ അസംബ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് നീഡ്സ് മാൻ പവർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലിയർ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതിൽ വരുത്തുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിനെ ഡിസ്അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിന്നെ റീഅസംബിൾ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും കൂടാതെ അതിന് മാൻ പവർ വേണം മെറ്റീരിയൽ വേണം അത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സുകൾ അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓർ തിയററ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇവിടെ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ക്യുക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ഫോം സൊല്യൂഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഒള്ളി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സിമ്പിൾ ജോമട്രീസ് ലൈക്ക് ഐഡിയലൈസ്ഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ അനാലിസിസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അനലറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ
അനാലിറ്റി ഒരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഒന്ന് അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് അതിലേറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സോ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് ആ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിനകത്ത് മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് ആ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ആ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫങ്ഷണൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സോ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഫങ്ഷണൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫൈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ഇപ്പോൾ എം ടെക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്കോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് എന്താ അത് പഠിക്കും ഫൈനൈറ്റ് എലവൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലവൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുവാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലവൻ മെത്തേഡ് സോ വാട്ട് യു മെൻ ബൈ ഫൈനൈറ്റ് എലവൻ മെത്തേഡ് ഫൈനൈറ്റ് എലവൻ മെത്തേഡ് അല്ലെ ഫൈനൈറ്റ് എലവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും ഫൈനൈറ്റ് എലവൻ അനാലിസിസ് ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിനകത്ത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ ബോഡി ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ അനാലിസിസ് ഇസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ഈസ് സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ 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 സബ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മോളർ എലവൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്മോളർ എലമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻസ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സ്മോളർ എലവൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡിവിഷൻസിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻസ് ദ ബോഡി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജോയിൻസ് കോൾഡ് നോട്ട്സ് ഓർ നോഡൽ പോയിൻറ്റ് ദ പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലം ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റേൺ ബൈ ഒപ്റ്റേൺ ആൻഡ് അസംബ്ലി ടു ഗതർ ആൻഡ് സോൾ ടു ഗെറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ instead of solving for the entire body in one preparation equations are formulated for each finite level and combined together to get the solution of the whole body ee paranjirikkunna ellu ithrayum karyangalai njan ee figure il ninnu paranju varam app idu kondu idoru spargier tooth inde oru profile aanu ivada varichirikkunnathu so nammal finite element analysis vechu ee spargier tooth inathu varuna loading pressure ellam kandu pidikkanamengil nammal cheyina ithrayum ullu ee spargier tooth ine nammal uttri divisions aakki nammal adine divide cheyunu അതാണ് ഓരോരോ ചെറിയ ഡി ഓരോ ചെറിയ ഡിവിഷൻസ് ആക്കി നമ്മൾ ഈ സ്പർഗിയറിനെ പല പല ഡിവിഷൻ പല പല എലമെൻറ്റ്സ് ആക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ ബോഡി ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ അനാലിസിസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ്റെ സ്മോളർ എലവൻസ് ഈ സ്പർഗിയറിനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോരോ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ the body is considered as an assembly of these elements connected at finite number of joints called the nodes appi ore element ilum kaana ningalku ore ore cheriya 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 eto least element kaana ivada kando ee ore element pala type of nodes gal cherthana undaki irikkunna for example ee ore element eduthu nokkuvaanengile aa element inde ivada oru node undu ivada oru vera oru node undu ഇവിടെ വേറെ നോഡുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ നോഡുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു നോട് ഇവിടെ മറ്റൊരു നോട് ഇവിടെ മറ്റൊരു നോട് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒത്തിരി നോഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് എലവൻറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾ ബോഡിയെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എലവൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ എലമെൻസിൽ തന്നെ ഒത്തി പല ആ എലമെൻസിനെ തന്നെ പിന്നെ ആ എല ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നെ നോക്കിയാൽ ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെ ഒത്തിരി നോഡുകൾ കാണും ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ
Instead of solving the entire body in one operation, equations are formulated for each finite element and combined together to get the solution of the whole body. This element is the pressure we calculate. Ennet, adalang gora combine cehi dor la solution sana, nama kita kiter nada. Angen uhi body eh, pala division sakit divide cehi dat, adin adina ah element, oro element dalem berenda pressure ane pressure, lenge load ane load, ala displacement ane displacement, ala stress ane kaya dat. Po oro element dalem berenda, nama kita kandu uhi kanda kairing ala calculate cehi dat, adalang gora combine cehi dor la uhi solution nama kita kiter nno, ah uhi metodenya perindah berana. Healthy क钱 Fluid Mechanics इन्टे Problems Fluid Mechanics अक्क निंगल पाड़िच्छे ट्रोंड़ा अधिन्टे Problems इल्ले नमक्क Finite Element उभियोईक्या Heat Transfer नात उभियोईक्या HMT वल्ट HMT इले पड़िकेंद कारिंगल अक्क नमक्क Finite Element Analysis वेच्च नमक्क गांडूडिकेंस प Based on the application, finite element problems are classified into structural problems and non-structural problems. In the application, we have finite element problems, structural problems and non-structural problems. Structural problems are the same as the displacement. Structural problems are the same as the displacement, the stress, the strain, the structural problems are the same as the structural problems. Structural problems are the same as loading, stress, strain, and the structural problems are the same as the structural problems. Structural problems are the same as the displacement at each nodal point is obtained. For example, this Parker and the structural analysis are the same as the displacement at each nodal point is obtained. This is the same as the displacement. By using the displacement solution, stress strain in each element can be calculated. If you have a displacement, you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain in each element. That's why you can calculate the stress strain Non-structural problems. ये non-structural problems कोण उद्देशी किन्हें था? नमले structural analysis आला दे। अन्यथा displacement, stress analysis, strain analysis, अंगने one minus stress, one minus strain, अंगने वो जो structural लोंडा उन्ना force apply ये तो उन्नर लाल आदि ने उन्ना उन्ना displacement, stress, strain ने बोला कि इधर लात बाकी वाला analysis अगेन उन्नर लो। For example, temperature, fluid pressure, अंगने ते analysis अगेन अन्ना non-structural problems ने आते बेरना दे। पर इन्हाते Nampola use ini nana temperature or fluid fluid pressure at each nodal points is obtained. Dan macam structure ala lah tu. Displacement, velocity, acceleration, pola tak kering ala lah ade. Stress strain tu pola tak kering ala lah ade. Baki orang tu heat flow, tu orang ni baki orang langgan tu heat flux. Tadi ni kering ala kita nampola kandu beri kita nana ada temperature, fluid, air, depth itu terlalu fluid, mechanics. Tadi ni field ni lola kering ala kandu beri kita nana non structural problems. Whereas in displacement or stiffness method, the displacement of 
the nodes are considered as the unknowns of the problem. Displacement method is more desirable because of its formulation. Because its formulation is similar for most of the cases. But we have application for displacement method. We have force method. We have to use the force method. So, this is the finite analysis using the methods. Add the slides in the Kana Bona, finite element analysis chain and a steps on the steps on the Kana and the Lana, add the slide lift in the slide lead and the steps for finite element analysis. We steps a cachocha, it train guiding with a flow chart a coverage, it or on or on in explain the parana. Okay, with train process a chair and finite element analysis. Another first step on the discretization. Second step, numbering nodes and elements. Third step, selection of displacement or interpolation model. Fourth one, defining material behavior. Fifth one, derivation of elemental equation. Sixth one, assembly. Seventh one, bound, applying boundary conditions. Third, uh, add the step, uh, solution. And the last one is obtaining, uh, obtaining results from the solution. Three steps are detailed at the particular under. Upon either basic at all, make a examiner questions or you essay question at the joke in the question. So they let the orange can at least must try to body can. Mikarum, probably very joking the league or a pipe to theory you can either joke and patatula, where only model not the theory at the joke and patatilla. So it must try to arrange it here. Upon the first two under step in a Namukuru. Pre-processing stage and another part in the year under step discretization name, node element in numbering name. This is under number of the chair in the step in a pre-processing step in the room. This second step or this solution where you are like step and the answer in the analysis part. And the last step is post-processing step. This pre-processing post-processor and pre-processor and post-processor of the number of parts is the same step in the end of the day. So, this first step is pre-processing step, this second step is solution variable step analysis and the last step is post-processing step. So, then we will learn the details one by one. This is the first step, discretization step. This is the discretization. We will learn the process of subdividing a structure into convenient number of smaller elements is called discretization. We will learn the analysis of the analysis of the model. आ मॉडल ने नमला सबडिवाइड ये द पाला पाला आ सबडिवाइड नमको एक मॉडल लेके टेल आयेंगे नमले ऐसा कंडो एक स्पार्गियर स्पार्गियर ने एक फिगर ने नमले पाला आयेट स्मॉलर एलिमेंट्स आयेट डिवाइड इन अंगन एक वस्तु भी ने स्मॉलर एलिमेंट्स आयेट डिवाइड इन ने पर इन्दे पैरा ने डिस्क्रिटाइजेशन ओके पे ये फिगर ना तो नो क्या है इधर एक डिस्क्रिटाइजेशन है ये रस पर गियर टी इतने स्मॉलर एलिमेंट्स आके ही डिवाइड ये दो अपन आ एक स्टेप ने पर इन्दे पैरा ना डिस्क्रिटाइजेशन the choice of type of element for discretization depends upon the geometry of the body and the number of independent coordinates necessary to describe them इपम इधर जो ये ये स्पार्गियर ने नमले स्मॉलर एलिमेंट साइड पे डिस्क्रिटाइज़ डिस्क्रिटाइज़ है इधर अब फिर इधर औरों औरों एलिमेंट आ और ये औरों एलिमेंट इन्हें शेप बताते हैं सोल्डर अल्ले अपम इधर जो टू डी एलिमेंट आने पर एक ब्रिक का एलिमेंट तो हमको इन्हें मैंने पढ़े एक ब्रिक का एलिमेंट पर एक ब्रिक का एलिमेंट पॉल है एक ब्रिक का एलिमेंट ने अंडर स्पेसिफिक शेप उन्हें और एक ऑलमोस्ट एक रक्टेंगुलर शेप लाने में हमको देखते हैं तो वो शेप एक स्टेरोइड एक रक्टेंगुलर शेप उन्हें पढ़ाया न अतः वाला ना ट्रायंगुलर एलिमेंट होना ट्रायंगुलर एलिमेंट आने के इधर एक ट्रायंगुलर शेप लायरी के ऊपर एलिमेंट दिखेगी ना मैंने सुना है इधर एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट अलग के क्वार्टर रेक्टेंगुलर एलिमेंट अलग ब्रिक एलिमेंट दिखा रही है वहाँ इन्हें ट्रायंगुलर एलिमेंट होना अल्ले अदा के ट्रायंगुलर एलिमेंट ब्रिक का एलिमेंट इधर के टू डी एलिमेंट है इन्हीं थ्री नशे टू डायमेंशन है लंडे डायमेंशन है उल्लू एक एक्स डायरेक्शन ले एक वाई डायरेक्शन है उल्ला इधर आंटे ले इधर एक एक्स डायरेक्शन ले एक वाई डायरेक्शन ले डिफाइन चीज़ तो नमक डिफाइन जिया बटन वाले � X wide specify itu apa tu? X one Y one X two Y two S three Y three. Aduh, baru dua D element. Tapi three D element dan three D element itu yang mana untuk desi kita ada. Ah element ini, three dimension lemb aduh coordinate sekarang. Ada X Y isat coordinate tengkarang. Anggennya, nama kita 
എലമെൻസിനെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഹോൾ ബോഡിയെ നമ്മൾ പല പാർട്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആക്കി അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡയമെൻഷനുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ടു ഡയമെൻഷനിലുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻസ് വെച്ച് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ ശരിക്കും ഒരു സോളിഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഒരു സോ മോഡൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് ആൻസസിൽ അല്ല നമ്മൾ സോളിഡ് വർക്ക്സിലോ സോളിഡ് എഡ്ജിലോ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ നമുക്കത് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് വേണം അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന മോഡൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏത് എലമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ എനിക്കിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളൊരു ഹോൾ ബോഡിയെ നമ്മൾ പല നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആ ഹോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി വൺ ഡയമെൻഷനിലാണോ ടു ഡയമെൻഷനിലാണോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ബോഡി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു ഡയമെൻഷനിലുള്ള ബോഡി ആണെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടുള്ള ബോഡി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതാ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ദ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി മോർ ആക്യുറേറ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ പല പാർട്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയും ചെറുതാകുന്നോ അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ സൈസ് കുറയും തോറും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബോഡിയെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻ്റ് ആക്കി ഇതിനെ വേണേൽ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനേക്കാളും പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും വലുതാക്കി നമുക്ക് വേണേൽ ഈ ഒരു ബോഡിയെ നമുക്ക് വേണേൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം ഈ ബോഡിയെ ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻറ്റ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആക്യുറസിയും കുറയും സോ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇനി വീണ്ടും ചെറിയ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ സംഭവ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ബോഡി ടു ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ആക്യുറസി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് വേറൊരു ഷേപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റ് വേറൊരു ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ പല എലമെൻറ്റും പല ഷേപ്പിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ പോസിബിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സൈസോടു കൂടെ എലമെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പൊടിയെ വേണേൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഈ ഫിയർ നോക്കിയാൽ ഈ എലമെൻറ്റും ഈ ഒരു എലമെൻറ്റും ഈ ഒരു എലമെൻറ്റും ഒക്കെ പലതും പല സൈസിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ബോഡിയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരേ ഒരേ പോലെ ആക്കി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പല പല സൈസുകളാക്കി പല പല എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പല പല സൈസുള്ള എലമെൻറ്റ് ആക്കി നമുക്കൊരു ബോഡിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം എത്രത്തോളം നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബോഡി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടൈം കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് മതി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറവ് മതി നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു റെഗുലർ സൈസുള്ള ഒരു ഒരു എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷനുള്ള കറക്റ്റ് ഒരേ
ഇത് കണ്ടില്ല ഈ സ്പർഗിയറിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷൻ ബോഡി ഇത് ത്രീ ഡി ആയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊരു എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു വൈ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് സോ ഇതൊരു ടു ഡി ടു ഡി ഫിഗറാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടു ഡി എലവൻസ് ആയിട്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതൊരു എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു അതൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടു ഡി എലമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ത്രീ ഡി എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റിസർട്ട് കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ത്രീ ഡി എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആക്സസ് മെട്രിക് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എ ലൈൻ ഓർ ബാർ എലമെൻറ്റ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു ലൈൻ ആ ലൈനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം കാര്യം വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഐതർ എക്സ് ഓർ വൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ അത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഒരു ലൈനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഇതൊരു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനൊരു വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല സോ എ ലൈൻ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് സോ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് നോഡ് കാണണം ആ എലമെൻറ്റിൽ നോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഒരു ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഇതിന് ഒരു ലൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ലൈൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് രണ്ട് നോഡ് കാണണം സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ എലമെൻറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ലൈൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു ലൈൻ കാണും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് ഒരു നോഡ് കാണും അത്രയും വരച്ചാൽ അതൊരു വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ എലവൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻ്റ് ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലവൻസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻ്റ് ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ എലവൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ എലവൻ്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ ഒരു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് വൈ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് സ്പെസിഫി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സും വേണം വൈയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കുലർ എലവൻ്റ് ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലവൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടു ഡയമെൻഷണൽ എലവൻ്റ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇതിനെ ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി അല്ല ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻ്റ് പല ടൈപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസി സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ പറ്റും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ എലവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ എലവൻറ്റും റെക്റ്റാങ്കുലർ എലവൻറ്റും ആണ് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലവൻറ്റ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലവൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ആ എലവൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെട്രാ ഹൈഡ്രല്ല ഹെക്സാ ഹൈഡ്രല്ല ഇപ്പം ഇതിന് നോക്കിക്ക് എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വൈ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലവൻറ്റ് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലവൻറ്റ് പല ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എലവൻസ് ആണ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രല്ല ഹെക്സാ ഹൈഡ്രല്ല ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ല അനേകം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലവൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഏത് എലവൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്
ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ത്രൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെൻ ദ ജോമെട്രി ആൻഡ് ദ ലോഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആർ സിമെട്രിക് ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ എലമെൻറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് ആ അനാലിസിൻ്റെ ജോമെട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലോഡിങ്ങും പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ എല ആ പർട്ടിക്കുലർ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ലോഡിങ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് മെട്രിക് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് സോ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുക ഒരു മെയിൻ ബോഡിയെ പല ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല എലമെൻറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം വൺ ഡയമെൻഷൻ ബോഡി ആണെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യും ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി എലമെൻറ്റ് വെച്ച് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ എലമെൻറ്റ് ഇതാണ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ എലമെൻറ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ എൻസിൽ നോഡാണുള്ളത് സോ ഈ നോഡ്സിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ എലമെൻറ്റും ഇതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്രാഹെഡ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സാഹെഡ്രൽ എലമെൻറ്റ്സ് സോ ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആക്സസ് സിമെട്രിക് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യം എഴുതണം ആക്സസ് സിമെട്രിക് എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിള് മാത്രമല്ല ഇതിന് പകരം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നു എന്ത് വേറൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയേനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കിട്ടുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു പൈപ്പ് ഷേപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറിങ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്പറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദി നമ്പറിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നോഡിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്പറിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്പറിങ് പോസിബിളാണ് അതിൽ ഏത് നമ്പറിങ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ നമ്പറിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം വലുതാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ നമ്പറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇത് സ്റ്റെപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമ്പറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിന് രണ്ട് മെതേഡുണ്ട് അതിൽ ഏത് മെതേഡ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത് അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതൊരു ബോഡിയാണ് ഈ ഒരു ബോഡിയെ പല എലമെൻറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാലും മൊത്തത്തിൽ പതിനഞ്ച്
തേർഡ് ഇങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിഫ്ത്ത് ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ്ങർ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെവൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇവിടെ നയൻ ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ്ങർ സൈഡിൽ നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുത്താണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു തേർഡ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ച ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പറിങ്ങിന് പറയുന്നവരാണ് ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ് അപ്പം ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ് പോലെ മറ്റൊരു ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മോഡലിന് ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ് വേണോ ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ് വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡുണ്ട് ആ മെതേഡ് എന്താണെന്നാണ് ഇനിയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ് കൺസിഡർ ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങിൽ ഞാൻ ഈ തേർഡ് നോഡും തേർഡ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഫോർ നയൻ ടെൻ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ത്രീ ഫോർ നയൻ ടെൻ ഈ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ മാക്സിമം നോഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ പത്താണ് മാക്സിമം നോഡ് നമ്പർ മിനിമം നോഡ് നമ്പർ നമുക്ക് ഉള്ളത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം നോഡ് നമ്പർ മൈനസ് മിനിമം നോഡ് നമ്പർ എടുത്താൽ നമുക്ക് സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത് ഇനി ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലോങ്ങർ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്പർ ചെയ്ത് പോയത് ഇത് വൺ ഇത് ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്ത് പോയത് പക്ഷെ ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ സൈഡിൽ ചെറിയ സൈഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണിത് പതിനഞ്ച് ആ ഹോൾ ബോഡിയാണിത് അതിന് പതിനഞ്ച് എലമെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് നോളുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ലോങ്ങർ സൈഡിലാണ് നമ്പർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഈ ഷോർട്ടർ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്പറിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ടൈപ്പിൽ ഈ ഷോർട്ടർ സൈഡിന് നമ്പറിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയെ പറയുന്നവരാണ് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു തേർഡ് എലമെൻറ്റ് നേരത്തെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക തേർഡ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തു അതിന് നമ്പറിങ് നയന് തേർട്ടീന് ടെന്ന് ഫോർട്ടീന് നയന് തേർട്ടീന് ടെന്ന് ഫോർട്ടീന് സോ ഇതിനകത്തെ മാക്സിമം നോഡ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനാല് മിനിമം നോഡ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒൻപത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സോ ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ് നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പർ നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ രീതി ആ രീതിയാണ് നമ്പറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കാൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ സെവൻ ആ കിട്ടിയത് ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങിൽ നേരെ മറിച്ച് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആ കിട്ടിയത് സോ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നമ്പറിങ് ചെയ്യുമ്പം ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പർ നമ്പറിങ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എഫ് ഇ എ സിൻസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ്ങർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങിനേക്കാളും മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ്ങിന് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു മോഡൽ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് കുറവെന്ന് നോക്കണം അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ഡിഫറൻസ് കുറവായിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമ്പറിങ് നമ്മൾ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷന് സെക്കൻഡ് വണ്ണ് നോഡിൻ്റെ നമ്പറിങ് അതാണ് നമ്പറിങ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈൽ
അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഒരു ഹോൾ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓർ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് ചോസിങ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ വിത്തിൻ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓർ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഫങ്ഷൻ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോളിനോമിയൽ ലീനിയർ കോഡ്രാറ്റിക് ക്യൂബിക് ഫോംസ് ആർ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ സിമ്പിൾ ടു വർക്ക് വിത്തിൻ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ആക്സസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈ ആക്സസിൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ലീനിയറായിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും എക്സിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ എക്സ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലും എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് നമ്മളൊരു ബോഡിക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലീനിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാണ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എസ് കെ എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് ഇതാണ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ലീനിയർ മോഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ചിലപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട മോഷൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു മോഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മോഷൻ വേണ്ടടത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണ്ടടത്ത് നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല കാര്യം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ ആയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവച്ചറുള്ള ഒരു കേർവ് കേർവ് രൂപത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിൽ വരും ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു കേർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതൊരു ഇവിടെ ലീനിയർ കിട്ടിയതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കെർവച്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനോട് സാമ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്ക്
അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷനൊക്കെ യൂഷ്വലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ വേണ്ടടുത്ത് ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുക്കണം ക്വാട്രാറ്റിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ വേണ്ടടുത്ത് ക്വാട്രാറ്റിക്കും കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ക്യൂബിക്ക് വേണ്ടടുത്ത് ക്യൂബിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു മോഡൽ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ സംഗതികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്ര ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രമേ ഐതർ എക്സ് ഓർ വൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എ സീറോ പ്ലസ് അവിടെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സും വൈയും വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു വൈ എടുക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇസെർട്ട് കമ്പോണൻ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും സോ എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു വൈ പ്ലസ് എ ത്രീ ഇസെർട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യും ടു ഡയമെൻഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരൊറ്റ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോമിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ എ സീറോ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു വൈ പ്ലസ് എ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഫൈവ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഒരു വൈ കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ വരും ടു ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇസെർട്ട് കമ്പോണൻറ്റും കൂടെ വരും അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ആ ക്വാട്രാറ്റിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സോ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഈ സി ടു ഫോർമുലേറ്റ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസി ടു പെർഫോം ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീ ഇൻക്രീ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ പോളിനോബിൽ യൂഷ്വലി കണ്ടു വരുന്നത് ഈ കോട്രാറ്റിക് ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കോട്രാറ്റിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് കോട്രാറ്റിക് അപ്രോക്സിമേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് ക്യൂബിക് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയുടെ ഡിഗ്രി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആക്യുറസിയും നോർമലി അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഇൻറ്റർപൊളേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ബിഹേവിയർ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ നെസസറി ഫോർ ഡി ഫോർ ഡിറൈവിങ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിഫോർമേഷൻ ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഈ ഈസി കല്ലു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും സ്ട്രെസ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഗെറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ യു എന്നുള്ള വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡി യു ബൈ
ഓരോ എലമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ സ്പർഗിയറിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ ഇതൊരു എലമെൻറ്റാണ് ഇത് അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റാണ് ഇത് അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റാണ് ഇത് അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റാണ് ഇത് അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി എലമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല ഓരോ എലമെൻസിലും വരുന്നതിന് വരു എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എഫ് വൺ ഇപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ആ ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സാണ് എഫ് വൺ ഇതിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സാണ് എഫ് ടു ഇതിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സാണ് എഫ് ത്രീ ഇതിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സാണ് എഫ് ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൽ ഓരോ ഫോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു കെ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു കെ എക്സ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഓരോ ആ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഓരോ നോഡിലും വരുന്ന ആ ഒരു എലമെൻ്റൽ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇ എഫ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കെ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിഫ്നസ് അല്ലെ കെ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ കെ ഈസ് ദ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഓരോ എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു യു യു മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് യു മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ സപ്പറേറ്റ് സപ്പറേറ്റ് എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു അതാണ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു കെ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിവിടെ മെട്രിക്സ് ഓരോ എലമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഇക്വേഷനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഈ കോമ്പാ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഡിഫ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുത് എഴുതാതെ നമ്മളതിനെ ഒരു കോമ്പാക്ട് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാം മെട്രിക്സ് എഫ് സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇ ഫിസിക്കൽ ടു കെ ഇ ഇൻറ്റു യു റേസ് ടു ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് എഫ് ഒരു എലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ടു ആ എലമെൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ അതാണ് ഈ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് The element equation can be derived by one of the following method. നമുക്ക് ആ എലമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം മെതേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ വേരിയേഷണൽ മെതേഡ് തേർഡ് വൺ വെയ്റ്റ് റെസിഡ്യൂവൽ മെതേഡ് സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എലമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം മെതേഡ് നമ്മൾ യു യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് വരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയേഷണൽ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വേർ എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ലൈക്ക് ആക്സിസ് സിമെട്രിക് സ്ട്രെസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടു ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സോൾഡ് സ്ട്രെസ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെതേഡാണ് വേരിയേഷൻ മെതേഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ വേരിയേഷൻ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെയ്റ്റഡ് റെസിഡ്യൂവൽ മെതേഡ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂ
അതിനെയെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരൊറ്റ മെട്രിക്സ് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതാണ് ഈ അസംബ്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസംബ്ലിംഗ് ദ എലമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻസ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ ഗ്ലോബൽ ഓർ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഓരോ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആർ ആഡഡ് ടുഗദർ ബൈ യൂസിങ് മെതേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഈ മെതേഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഒക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ എലമെൻ്റായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഫുൾ മെട്രിക്സ് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതാണ് എഫ് ആ ഒരു പെനേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസംബ്ലിങ് ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ ഈ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതൊരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ആക്ട് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റിലും വരുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എഫ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഇസിക്കൽ ടു ആ എലമെൻറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻറ്റു അതിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ ആ എലമെൻ്റ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ആ ഹോൾ ബോഡിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഫിനെ പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഫോഴ്സ് വെക്ടർ എന്നാണ് ആ ഒരു ഹോൾ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ഗ്ലോബൽ ഫോഴ്സാണ് എഫ് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ സെവൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ദ നോൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി നോട്ട്സ് ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആർ അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഗ്ലോബൽ ഇക്വേഷൻ ബിഫോർ സോൾവിംഗ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ടോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അപ്ലൈങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബീം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻഡിലീവർ ബീമിൻ്റെ സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ആ ബീം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ലോഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫി ഒരു സ്ഥലം ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നു അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് ലോഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര ലോഡിങ് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോഡാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസാണ് സോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രൈൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്നവരാണ് അപ്ലൈങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബോഡി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അനക്കം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലോഡിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ പറയുന്നവരാണ് അപ്ലൈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നതിനെ പറയുന്നവരാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈ ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ദ റിസൾട്ടിംഗ് സൈമൽഡേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ സോൾഡ് ബൈ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് ഈ മെതേഡൊക്കെ നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻസസിലൊക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെതേഡൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലാബിൻ്റെ ഒക്കെ വൈവയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആൻസസിൻ്റെ ഒക്കെ വൈവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു മെതേഡ് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഏത് മെതേഡ് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് ബൈ സോൾവിംഗ് ദ ഗ്ലോബൽ വെക്ടർ ബൈ സോൾവിംഗ് ദ ഗ്ലോബൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ
ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിനൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് സിസ്റ്റം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എം ഓസിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് സോ ഈ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന റിലേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഡോയിങ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമായി ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണം ഓക്കെ താങ്ക് യു